以人类之身坐上火神位置的马维卡，力量真的能比得上前几位神明吗？雷神劈下的一刀造就了无想润侠间，风神为蒙德吹散冰雪，改变地貌，而摩拉克斯封印惹驼时留下的巨大痕迹，也形成了如今的天球谷。从魔神战争时期存活至今的神，实力都不容小觑。在马维卡与队长的交锋中，也不难看出马维卡动作行云流水，实力强悍，而且两人并未展现真正实力。此前，马维卡透露自己来自五百年前。他在过去提前死去，在五百年后再次醒来。在这过程中，力量必有诸多磨损，并且对战时的武器也并非专武。纳西达在与博士谈判时曾说，愚人众执行官前三席力量比肩神明，但比肩终究不是超越。坚冰中被赤焰覆盖，马维卡更胜一筹。但是在跟马维卡的对话中得知，初代火神并非魔神，而是人类，是他利用神作向天空借来力量，荣耀与记忆才得以在圣火中传承，并且。力量也会越来越强，而马维卡就是在归火圣夜巡礼中选出的最强之人，以人类之躯登神，力量不言而喻。在圣火竞技场公布栏里的留言中也写着，火神因为每日例行训练的杠铃太重，落地时的声响很大，被人误以为是地震。不仅如此，在野外训练时，稍微用力还会造成山崩。而且马维卡尽管力量全失，却还能燃烧纪念品，积累绝竹之焰，仅凭精神之力燃烧天空，与钟离金光一闪就会消相。死随意出手，深渊上空便可顷刻瓦解，一拳击碎夜神之国，解救众人。他说：“我的力量强大，但绝不高贵。”这本就是我的分内之事。知识与记忆是他力量的来源，而他所拥有的力量如太阳般热烈燃烧，给娜塔带来新生的希望。这就是马维卡所展现的实力，无愧于火神之名。